স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সঙ্গে আছি তাসনিম এ জানা দর্শক মরোকোকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করলো ফ্রান্স আফ্রিকান দেশটিকে 2-0 গোলে হারিয়েছে দেশমের গোল গোল করেছেন হার্নান্দেজ এবং মোয়ানি 20 বছর পর টানা দুই বিশ্বকাপের ফাইনালে এমবাপে গ্রিজমানরা 18 ডিসেম্বর ফরাসিদের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা ইট ফিনিশেস ফ্রান্স 2 মরোকো 0 আফ্রিকান রূপ কথা থামিয়ে আবারো জয়ের লাশ ফ্রান্সের পৌঁছে গেল ফাইনালে 2002 সালে ব্রাজিলের পর প্রথম দল হিসেবে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে শিরোপা নির্ধারণী লড়াই ফরাসিদের কনফার্মস লসেল স্টেডিয়াম আলবায়েত স্টেডিয়ামে নতুন গল্পের খোঁজ নামে মরক্কো গ্যালারির পূর্ণ সমর্থনও তাদের পক্ষে এর আগে মরক্কোর অপ্রতিরোধ্য রক্ষণ দুর্গ ভাঙতে মাত্র 5 মিনিট সময় নেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা গ্রিজম্যান এমবাপে চেষ্টা ব্যর্থ হলেও দারুণ এক ফিনিশিং এ দলকে লিড এনে দেন থিও হার্নান্দেজ 1958 ফরাসি গতির কাছে বারবার হোঁচট খাওয়া মরক্কো পিছিয়ে পড়েও লড়ে গেছে সমান্তালে একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষ ডেরায় ভয় দেখালেও একজন ফিনিশারের অভাব পুরো ম্যাচ জুড়েই মিস করেছেন কোচ রেগরাগি প্রথমার্ধের শেষ মিনিটেও ভাগ্য সঙ্গী হয়নি হাকিম জিএইচ এর বাইসাইকেল শট আটকে যায় বার পোস্টে দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে আফ্রিকান দেশটি মুহুরমুহু আক্রমণে ভরকে দিয়েছে এমবাপে গ্রিজম্যানদের আকিমিরা এই অর্ধেও মিস করেছেন নিশ্চিত দুই সুযোগ ডিভক্সে ভারানে গ্রিজম্যানদের প্রতিরোধে সুযোগ পায়নি মরক্কো শেষ দিকে দেশমের কৌশলকে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি ডেম্বেলের বদলি কোলোমোয়ানি মাঠে নেমে করলেন দেশের হয়ে প্রথম গোল 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে গেল ফ্রান্স যোগ করা অতিরিক্ত সময়েও শেষ চেষ্টা চালিয়েছে রেগরাগের শিষ্যরা গোলকিপার লরিসের পর এবার ফরাসিদের ত্রাতা কুন্দে বাঁচিয়েছেন নিশ্চিত গোল হাকিমি জিয়াসদের চোখে মুখে হতাশা ভর করলেও বড় মঞ্চের এই অভিজ্ঞতা আজীবন মনে রাখবে ফুটবল বিশ্ব আর চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের সামনে এখন আর্জেন্টিনা বাধা মেসিদের টপকাতে পারলেই টানা দুই শিরোপা ঘরে তুলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আগামী সংসদ নির্বাচনে দেশ ও আসনে ইভিএমে ভোট করা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে কারণ এখনো পাস হয়নি প্রকল্প এছাড়া 1300 জনবলের চাহিদা দিয়ে পাওয়া গেছে মাত্র 13 জন প্রকল্প পরিচালক জানান জানুয়ারির মধ্যে বরাদ্দ পাওয়া না গেলে কমিশনের কিছুই করার থাকবে না 2024 সালের জানুয়ারিতে হবে দাদর সংসদ নির্বাচন এবার দেশ ও আসনে ইভিএমে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি তবে যে সংখ্যক ইভিএম কমিশনের হাতে রয়েছে তাতে 70 থেকে 80 আসনে ভোট করা সম্ভব দেশ ও আসনে করতে প্রয়োজন আরো 2 লাখ ইভিএম জনবল দরকার অন্তত 1300 সেজন্য 8700 কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন অক্টোবরে দেয়া হলেও এখনো তা বরাদ্দ হয়নি প্রকল্প পরিচালক বলছেন নভেম্বরে বরাদ্দ পাওয়া গেলে কাজ সহজ হতো জানুয়ারির মধ্যে না হলে দেশ ও আসনে ইভিএমে ভোট কঠিন হবে নভেম্বর চলে গেছে এখন ডিসেম্বর চলছে তো ডিসেম্বরের মধ্যে পেলে এখন পর্যন্ত পেলে খুবই ভালো হয় অথবা ডিসেম্বর পরে যদি যায় জানুয়ারি জানুয়ারি পরে গেলে প্রত্যেকটা টাইমই আসলে টাইট হয়ে যাবে টাফ এবং টাইট দুটাই থাকবে এবং দেশ ও আসনে করাও কঠিন হয়ে যাবে হ্যাঁ কিছুটা কঠিন হবে টাফ হয়ে যাবে এছাড়া নতুন ও পুরনো ইভিএম রক্ষণা বেক্ষণের জন্য যে লোকবল চাওয়া হয়েছিল তাও পায়নি কমিশন আমরা যেভাবে প্রকল্পটাকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলাম সেটার জন্য এই কাজ 13 জন জনবলটা 13 জন জনবলটা আসলে একটু কঠিন হবে এই জনবল দিয়ে আমাদের প্রকল্প ফাইনালি যদি প্রস্তাব পাস হয় তাহলে সেটা সচিবালয় আসলে ভেবে দেখবে এবং তারাই সিদ্ধান্ত নেবে যে এই প্রকল্পটা কিভাবে চলমান রাখবে বা কাজগুলো করবে প্রকল্প পাস না হলে 70 থেকে 80 আসনেই ইভিএমে ভোট হবে বলে জানিয়েছে কমিশন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিদের আশ্রয় দিয়েছে কয়েকটি দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের মানবাধিকার রক্ষা করছে তারা বলেন 
মানবাধিকার রক্ষা করে আওয়ামী লীগ আর খুনিদের পৃষ্ঠপোষক হলো বিএনপি বুধবার বিকেলে রাজধানীতে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধে এদেশের দালালদের সহায়তায় পাকিস্তানিদের বুদ্ধিজীবী হত্যার নৃশংস চিত্র বুদ্ধিজীবী দিবসে বিএনপির কোন কর্মসূচি না থাকায় কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী কোন সন্ত্রাসী কোন জঙ্গি কোন ড্রাগ ডিলার কারা মারা গেছে তাদের মানবাধিকার নিয়ে ব্যস্ত আর এরা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এরা যে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী তার কোনো ঠিকানা নেই তার কোনো কথা নেই আজকে আমরা বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি বিএনপির কি কর্মসূচি আছে বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী দিবসে আছে কোনো কর্মসূচি এদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নানা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলছেন সরকার প্রধান अनुरोधाय दायित्व पालन करते विचारिक आदालते निषेधा हाईकोर्ट स्थगित आदेश बिल कर विभाग एक ही संगे विचारिक आदालते मामला द्रुत शुरान निर्देश दे প্রধান বিচারপতি হাসান পয় সিদ্দিকি সহ তিন বিচারপতির বেঞ্চ বুধবার এই আদেশ দেন দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জিএম কাদেরের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের বৈধতা নিয়ে গত অক্টোবরে বিচারিক আদালতে মামলা করেন দল থেকে বহিষ্কৃত ও সাবেক সংসদ সদস্য জিয়াউল হক মৃধা তার অভিযোগ আমলে নিয়ে জিএম কাদেরের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা দেয় আদালত এর বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করেন জিএম কাদের একই সঙ্গে বিচারিক আদালতের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন হাইকোর্টে উনত্রিশ নভেম্বর বিচারিক আদালতের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে রুল দেয় হাইকোর্ট হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে জিয়াউল হক মৃধা চেম্বার জজ আদালতে গেলে তা স্থগিত করে আপিল বিভাগে শুনানির জন্য পাঠানো হয় সোমবার আপিল বিভাগে শুনানি শেষ হয় বুধবার আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে যেই আপিলটা ফাইল করেছিলেন মহামান মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ বরাবর সেই আপিলটা নয় এক দু হাজার মধ্যে অনারেবল অ্যাপেলের ডিভিশন শুনানি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন এর ফলে বিচারিক আদালত চার দশ দু হাজার বাইশ তারিখে যেই ইনজাংশন অর্ডারটা দিয়েছিলেন তার মানে ওনাকে উনি যে কাজ করতে পারবেন না অ্যাজ এ দলের চেয়ারম্যান হিসেবে সেই অর্ডারটা বহাল থাকলো জিএম কাদেরের আইনজীবী জানান জিয়াউল হক মৃধা জাতীয় পার্টির কেউ না বিচারিক আদালতে তার মামলাটি মিথ্যা এটা উনি একটা ফলস ক্লি জিয়াউল হক মৃধা সাহেব যে মামলাটি করেছেন অন দি বেসিস অফ এ ফলস ক্লি হিজ নো বডি অফ জাতীয় পার্টি একটু উপদেষ্টা দাবি করে रशीद এদিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আরেক ব্রিফিং এ র্যাবের দাবি স্বেচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন পারদিন বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বুধবার এ বিষয়ে এক ঘন্টা আগে পরে সংবাদ সম্মেলন করেছে ডিবি ও র্যাব সংস্থা দুটির দাবি আত্মহত্যা করেছেন ফারদিন সন্ধ্যায় ব্রিফিংয়ে ডিবি প্রধান জানান ফারদিন চার নভেম্বর রাত নয়টার পর বান্ধবী বুশরাকে নামিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন তার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না বলেই এলোমেলো ঘোরাফেরা করেছেন তার স্প্যান যাওয়ার কথা ছিল সে স্প্যান যাওয়ার টাকাও জোগাড় করতে পারছিলেন না তার রেজাল্ট অনেক খারাপ হচ্ছিল প্রথম সিফ্টে থ্রি সেটা কমিয়ে টু 
সব কিছু মিলে আমরা যেটা এবং ওই দিন এবং তার সাথে যে বুসরার কথা বলতাম হতাশার কথা শোনা যাচ্ছিল যে তাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে এই ধরনের তত্ত্ব আমরা কোনো সিসিটিভিতে পাইনি এদিকে ডিবির ব্রিফিংয়ের পর কারণবাজারে মিডিয়া সেন্টারে র্যাব জানায় ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট সিসিটিভি ফুটেজ সহ অন্য সব বিষয় ও তথ্য প্রযুক্তির সকল আলামত পর্যালোচনা করে তারা মনে করছে ফারদিন আত্মহত্যা করেছেন র্যাবের দাবি বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন স্বেচ্ছায় রাত দুইটা চৌত্রিশ মিনিটে সুলতানা কামাল ব্রিজের তারাবো প্রান্ত থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তথ্য প্রযুক্তির বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় পার দিন স্বেচ্ছায় সুলতানা কামাল ব্রিজ হতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে উনি মৃত্যুবরণ করেন চার নভেম্বর বুয়েট ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা বলে ড্যামরার কোনাপাড়ার বাসা থেকে বের হন ফারদিন বাসায় না ফেরায় পরদিন পাঁচ নভেম্বর রামপুরা থানায় জিডি করেন তার বাবা কাজী নুর উদ্দিন নিখোঁজের তিন দিন পর সাত নভেম্বর বিকেলে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী থেকে ফারদিনের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ছিনতাই মাদক গ্রহণ বিক্রি সহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ উঠেছে সিলেট মহানগর পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে গত এক বছরে বিভিন্ন অপরাধে আটাশটি বিভাগীয় মামলা হয়েছে পুলিশের অপরাধ প্রবণতা কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি স্থানীয়দের আর দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা বলছেন কর্মকর্তারা দুই হাজার বিশ সালের অক্টোবরে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতনে রায়হান আহমদ নামে এক তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় আলোচনায় আসে সিলেট পুলিশের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড গেল অক্টোবরেও এক কলেজ ছাত্রকে মাদক দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে বরখাস্ত করা হয় তিন পুলিশ সদস্যকে সবশেষ গত ছাব্বিশ নভেম্বর পুলিশ লাইন্সে নিজেদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় বরখাস্ত হন আরও দুই পুলিশ ছিনতাই মাদক বিক্রি সহ নানা অভিযোগে মামলা রয়েছে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের এই অপরাধ ঠেকাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্ত্রীর দাবি বিশিষ্ট জনদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক পকেটে ঢুকাই দিয়ে সেই একে গ্রেফতার করছে কিন্তু এটা আমার মনে হয় সঠিক পদ্ধতি না সঠিক পদ্ধতি হলো যে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখি আরও দুইজন সাক্ষী রেখে তারা সার্চ করা যে কোনো মানুষকেই এইভাবে সার্চ করাটা ঠিক না অভিযোগ আকারে এসেছে মাদক বলেন অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক মারামারি বলেন অথবা অন্যান্য কিছু অপরাধের কথা এসেছে সে প্রত্যেকটা বিষয়কে আলাদা আলাদাভাবে নিরপেক্ষ এবং কঠিনভাবে অর্থাৎ একদম যথাযথভাবে তদন্ত করতে হবে এদিকে বাহিনীর বিপদগামী সদস্যদের বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানালেন পুলিশের এই কর্মকর্তা কোনো পুলিশ সদস্য যদি কোন ধরনের মিসকন্ডাক্ট বা অপরাধে জড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধে যেন খুব শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা বিভাগীয় মামলা থেকে শুরু করে একেবারে ফৌজদারি মামলা পর্যন্ত আমরা দায়ের করে থাকি গত এক বছরে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে দায়ের করা আটাশটি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্ববাজারে গমের দাম কমলেও দেশের বাজারে তার প্রভাব নেই বরং বেড়েই চলেছে আটার দাম সরকারি হিসেব বলছে গত বছরের চেয়ে দাম বেড়েছে সত্তর ভাগ চড়া দামের জন্য এলসি খোলার সংকটকে দুশ্চিন ব্যবসায়ীরা বলছেন কম দামের গম এখনো দেশে পৌঁছায়নি খোলা বা প্যাকেট জাত বাজারে সব আটাই যথেষ্ট রয়েছে অথচ প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে দাম দু সপ্তাহ আগে দুই কেজির প্যাকেট আটা বিক্রি হয় একশো চল্লিশ টাকায় গত সপ্তাহে ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা এখন প্যাকেটে গায়ে লেখা দাম একশো ষাট টাকা প্যাকেটে আমাদেরকে তিন টাকা বা চার টাকা বা বুঝলাম পাঁচ টাকায় প্যাকেট প্যাকেটে আমাদের কমিশন দেয় এখান থেকে আবার আমরা অনেক সময় কম্পিটিশন মার্কেট আমাদেরকে ছাড় দিয়ে বিক্রি করতে হয় আমি এক আটা গেছি ষাট টাকা তারপর গেলাম আশি টাকা তারপর মাসে দিলাম একশো পঁচিশ টাকা এখন আটা একশো পঞ্চাশ টাকা প্যাকেট মানে কিভাবে যে সচেত চলে ওটা আল্লাহ তালে ভালো জানেন সীমিত হয় কিন্তু আমাদের সচেত খুব কষ্ট এখন আটার দাম দেশে লাগামহীন বাড়লেও বিশ্ববাজারের চিত্র ভিন্ন এখন প্রতি টন গম বিক্রি হচ্ছে প্রায় তিনশো ডলারে যা তিন মাস আগেও ছিল চারশো ডলারের বেশি কিন্তু তারপরও দেশের বাজারে আটার দাম কমেনি বরং বেড়েছে আটার দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর 
দাম বাড়ার সাথে সাথে তারা দাম বৃদ্ধির জন্য যেভাবে দ্রুত তারা কার্যক্রম হাতে নেয় বা আপনার সাপ্লাইটাকে কোনো কোনো সময় রেশনিং করে বাজার অস্থির করে দেয় কিন্তু দাম কমানোর সময় যেহেতু দাম একবার বৃদ্ধি হয়ে গেছে সেটি কমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইম্প্যাক্টটা বাজারে পড়ে না এবং এতে ভোক্তারা সব সময় প্রতারিত হয় এবং বাজার অস্থির হয় এবং আমরা যেগুলো অভিযান করি সেই অভিযানেও আসলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তেল চিনির মতো আটাও প্যাকেটজাত করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি করে ছয় সাতটি প্রতিষ্ঠান শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মহান মুক্তিযুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক লয়ে লড়াইয়ের প্রধান হাতিহার ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই প্রচার মাধ্যম একাত্তরে অবরুদ্ধ বাংলার মানুষকে যেমন শক্তি জুগিয়েছিল তেমনি রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করে সশস্ত্র সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল এই বেতার কেন্দ্রই পুরো দেশকে গেঁথেছিল এক সুতোয় একাত্তরের ভয়াল পঁচিশ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটে বাঙালির হত্যাযজ্ঞের মধ্যেই পাকিস্তানি হানাদাররা গ্রেপ্তার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার আগে অবশ্য তিনি সংক্ষিপ্ত বার্তায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান পরদিন দুপুরে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান আগ্রাবাদের বাদামতলি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ওই বার্তা পাঠ করেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যাত্রা শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুই দফায় স্থান পরিবর্তনের পর কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সাতান্ন বাই আট নম্বর বাড়িতে স্থাপিত হয় এর অস্থায়ী কার্যালয় জয় বাংলা বাংলার জয় হবে 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 নিশ্চয় কণ্ঠযোদ্ধাদের কাছে এখনো জল জলে স্বাধীন বাংলা বেতারের দিনগুলো এ কেন্দ্র শুধু মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষকেই নয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনেও জোরালো ভূমিকা রাখে রাজাকার আলবদর আল শামস নরঘাতক পিশাসরা ছাড়া সমগ্র বাঙালি জাতি বিশ্বাস করেছিল যে এটি স্বাধীন বাংলা বেতার এবং বাংলাদেশ সরকারের বেতার এই ভূমিকাটি স্বাধীন বাংলা বেতার দেশ থেকে দেশান্তরে দিক থেকে দিগন্তে পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে স্বজন হারাদের ভরসা আর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যোগায় বাংলাদেশের প্রথম এই প্রচার মাধ্যম শরণার্থীরা দেখত নতুন দিনের স্বপ্ন কণ্ঠযোদ্ধাদের মাধ্যমে উজ্জীবিত হতেন রণাঙ্গনের যোদ্ধারা এটা আমরা যেখানেই যেতাম সেখানে আমরা শুনতাম যে কান লাগিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে তারপরে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ওই মানে মানে এটা উজ্জীবিত হতো আর কি এটা সেকেন্ড ফ্রন্ট মানে এটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র যুদ্ধ যুদ্ধ একটা ফ্রন্ট এবং সশস্ত্র যুদ্ধে যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং আরও যে মুক্তির গানের যে শিল্পীরা এরা একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছিল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের অনবদ্য মেলবন্ধন তৈরি করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পূর্বশ্রীদের প্রত্যাশা তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করলে গড়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার বাংলা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ষোলো ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও তাদের একটি অংশ লুকিয়েছিল ঢাকার মিরপুরে বিহারীদের আশ্রয় মিরপুরকে হানাদার মুক্ত করতে ত্রিশ জানুয়ারি সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্য এবং বিহারীদের চোরা গোপ্তা হামলায় সেদিন নিহত হন প্রায় একশো সদস্য पाकिस्तानी सेंा और बिहारी दापट तंगबंधुर निर्देशे बचर त्रिश जानुरि सें और पुलिस चालाय जौथ अभिजान क्योंकि বিহারীদের এই তাণ্ডবে কিছু ঘটে অভিযানকারীরা তিরিশে জানুয়ারি বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে হঠাৎ এক নম্বর দিকে বারো নম্বর পর্যন্ত একটা পাগলা ঘন্টি বাজলো সাথে সাথে এরা করলো ফায়ার ওপেন করলো আমাদের উপর ওই অভিযানে বাংলাদেশের সেনা পুলিশ সহ মারা যায় শতাধিক এ সময় 
বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে এসে প্রাণ হারান প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান জহির রায়হান ছিল পানি ট্যাঙ্কের ওয়ালের পাশে যখন পায়ার ওপেন হয়ে গেছে জহির রায়ান গুলিবিদ্ধ হয় জহির রায়ানের লাশ জেওলক লোদি এই সবার লাশই ওই মুসলিমদের বৌদ্ধভূমি যেটা ছিল ওই বৌদ্ধভূমিতে নিক্ষেপ করতে নাম না জানা অসংখ্য মানুষের লাশে ঠাসা ছিল মিরপুরের বিল ডোবাগুলো ওরে আল্লাহ এই বিলে যে কথল ইয়ে ছিল লাশ ছিল যেটা আপনাকে ভাষা আমি বলতে পারবো না দুধের উপর যে এরকম শর থাকে ঠিক এই মিরপুরের বিলগুলিতে এরকম লাশের শর ছিল অভিযানের পর জহির রায়হানের সন্ধানে মিরপুরে গিয়ে শিউরে ওঠেন তার স্বজনেরা শিয়াল বাড়িটা আমার মনে আছে যে একটা বটগাছ ছিল বটগাছের নিচে মানুষের মানে আস্ত হাড় আমি দেখিনি যে কুচি কুচি করা টুকরো ছোট ছোট হাড় মানে ওগুলো বটি বটি করে ছুরি দিয়ে কাটত এখন মিরপুর সহ সারা দেশে বদ্ধভূমি সংরক্ষণে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান বিশিষ্ট জনেরা এই বিষয়গুলি ফয়সলা করার দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের তারা যদি এই বিষয়ে কিছু না করে মিরপুর কেন সারা বাংলাদেশের কোথাও আমরা কোনো কিছু রাখতে পারবো না মিরপুরে দশটি বদ্ধভূমি চিহ্নিত হলেও বেশিরভাগেরই নাম নিশানা নেই তাই এসব বদ্ধভূমি সংরক্ষণ না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এর নির্মম ইতিহাস ভুলেই যাবে কমল জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নগর রানীনগর উপজেলার আতাইকুলা গ্রামের নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই নিবাস দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক দীর্ঘদিনের দাবির পর এমন সংবাদে খুশি বীর কন্যা এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা এদিকে একাত্তরের পঁচিশে এপ্রিল গণহত্যায় নিহত বান্ন জনকে শহীদের মর্যাদা দেয়ার দাবি স্বজনদের একাত্তরের পঁচিশে এপ্রিল রানীনগর উপজেলার আতাইকোলা পালপাড়া গ্রাম ঘেরাও করে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকসেনারা একই সঙ্গে হত্যা করা হয় বাওয়ান্ন মুক্তিকামী জনতাকে সেদিন পালপাড়ায় হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ সহ অর্ধশত নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় পাখানাদার বাহিনী স্বামী সন্তান আর সম্ভ্রম হারিয়ে রাসমণি পাল ও কালীপালের মতো বীর কন্যারা বেঁচে আছেন বিজয় নিশান হয়ে তারপর বাড়িতে বাড়িতে এসে ঘর দরজা শখ কিছু খসে নে চলে গেল দরজা কপাট কি চাইছিল না বীর কন্যাদের মধ্যে এগারো জনকে দেয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি আবেদন জানিয়েছেন আরো অনেকে এদিকে ওই দিন গণহত্যায় নিহতদের শহীদের মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা আমাদেরকে বলছে আপনাদেরকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তখন আমি বললাম না আমরা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট চাই না আমরা তো মুক্তিযোদ্ধাই নয় আমরা শহীদ পরিবার সেই শহীদ পরিবারের স্বীকৃতিটা আপনারা দেন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনয়ভাবে অনুরোধ করব বীরাঙ্গনার বিষয়টা অতি সত্তর দেখার জন্য যেহেতু তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবে জেলা প্রশাসক জানান নারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বীর নিবাস নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যারা নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার কোন রয়েছেন তাদেরকে তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের পক্ষ থেকে বীর নিবাস তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে যারা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন তাদের আবেদন ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এছাড়া বদ্ধভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মৌলভীবাজারের কাওয়া দেখি হাওড়াঞ্চলে পানি সংকটে বড় চাষে দুর্ভোগে পড়েছেন চাষিরা সময় মতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে বড় আবাদে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কায় হাওড়াঞ্চলের হাজারো কৃষক এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মনু নদীর সেচ প্রকল্পের পানি এইসব এলাকায় পৌঁছাতে আরো অন্তত দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে মৌলভী বাজারের রাজনগর উপজেলার কাওয়াদেখি হাওড় অঞ্চলে বড় চাষাবাদে একমাত্র ভরসা মরু নদী শেষ প্রকল্প ডিসেম্বরে মাঝামাঝি এসেও প্রকল্পের খালগুলিতে নেই পানি ফলে পানির অভাবে জমিতে চাষাবাদ শুরু করতে পারেননি চাষিরা মনু নদী পানি আসত দিরঙ্গে আসে আমরা 
বিলকুল একটা গুজা কেউ দিতে পারতো না ফানির কারণে খালি থাকতে হয় জায়গাটা জায়গাটা সময় মতো আবাদ করা যান না রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ফতেপুর ও মুর্শিবাজার ইউনিয়নের অন্তত বিশটি গ্রামে কৃষক সেচের পানির জন্য হাহাকার করছেন সময় মতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে চলতি মৌসুমেও অনাবাদি থেকে যাবে শত শত হেক্টর জমি এদিকে দীর্ঘদিনের পুরাতন খালগুলোর বিভিন্ন স্থানে পার ভেঙে ভরাট হয়ে গেছে স্লুইচ গেটগুলিরও কার্যকরিতা কমায় খাল দিয়ে পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ নেই আগের মতো খালগুলো আসলে অনেক কিছু বড় আটকে গেছে গা ভিতর এটা পানি খালি আল বাইলি উঠে গেছে গা কিছু তো উঠাও খালি একমাত্র পানির দরকার শেষ প্রকল্পে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ থাকলেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে চায় পাউবো প্রবাহ কিছুটা কম রয়েছে সে ক্ষেত্রে আমরা আশা করছি গেট বন্ধ করার এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সেচ খালগুলোতে পানি প্রবেশ করবে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা অনুযায়ী আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব কথা ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়নি যার ফলে কিন্তু যে এক সপ্তাহের কথা বলা হয়েছিল এক সপ্তাহ পেরিয়ে চলেই যাচ্ছে অলরেডি এবং এটি সম্ভবত আরো কিছুদিন দেরি হবে বন্ধ করতে কারণ এই মনু ব্যারেজ বন্ধ করার পর যে পানির যে প্রবাহ সেটি আহ এই খালগুলিতে অর্থাৎ এই খালগুলি দিয়ে প্রবাহিত হতে আরো এক সপ্তাহ লেগে যায় অর্থাৎ সব মিলে দু সপ্তাহ বলা হয়েছিল এই দু সপ্তাহ কিন্তু এটি আর সম্ভব হয় না যার ফলে এখানে যে হাওড় অঞ্চলের কৃষক যারা আছেন তারা বেশ এটি নিয়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন কারণ তারা বলছিলেন যে তাদের যে তাদের যে হালিচারা সেই হালিচারার বয়স কিন্তু ইতিমধ্যে বিশ দিন পেরিয়ে গেছে তারা বলছিলেন ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে তাদের সেই হালিচারা গুলো কিন্তু তারা জমিতে রোপণ করতে হয় তো এই যে আসলে এই প্রত্যেক বছরই এখানে হাওয়ার অঞ্চলের কৃষকরা তারা কিন্তু দাবি করে আসছিলেন বিশেষ করে যে কাবাদিকি হাওয়ার পারের যারা এই জমিগুলিতে শুধুমাত্র তারা বড়ু ফসল রোপণ করে থাকেন তারা কিন্তু একটু আগে ভাগেই রোপণ করেন কারণ এখানে আপনি জানেন হাওয়ার অঞ্চলে আগাম একটি বন্যার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে কৃষকরা কিন্তু সেই আগে ভাগেই কিন্তু তারা চারা রোপণ করে থাকেন যাতে আগে তারা বর্ষার আগে এই বন্যার আগে যাতে তারা আগাম বন্যার আগে যাতে তারা তারা ধানগুলো গড়ে তুলতে পারেন তো আসলে এখানে আমরা এখানে কৃষি বিভাগের সাথে এবং এই পানি মধ্যে যদি সেটি তারা পানি পান সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে তারা হাওয়ার অঞ্চলে তারা তাদের যে চাষ সেটি তারা নিশ্চিত করতে পারেন এবং আমন রোপণের তারা সময় মতো তারা রোপণ করতে পারবেন আমাদের সাথে মৌলভী পাচার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন তুহিনুর রশিদ হাওড় এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সহজে পানি নেমে যাওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে এমনটা বলছেন বিশেষজ্ঞরা সেই সাথে যে কোনো পরিকল্পনায় যুক্ত করতে হবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বুধবার রাজধানীতে এক কর্মশালায় বক্তারা বলেন ইকোসিস্টেম মাথায় রেখে পরিকল্পনার পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এবছর বন্যায় দেশের যেসব এলাকা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওড় এলাকা তার অন্যতম কয়েক দফা বন্যায় তলিয়ে যায় ফসলে জমি ঘর বাড়ি ভেসে যায় গবাদি পশু এমন প্রেক্ষাপটে হাওড় এলাকায় টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব তুলে ধরতেই রাজধানীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল কর্মশালা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আকস্মিক আগাম বন্যার কবলে পড়ছে বিভিন্ন জনপদ আবার কখনো পূর্বাভাসের সময়কাল পেরিয়ে বিলম্বে ধেয়ে আসছে বন্যা এ অবস্থা মোকাবেলায় বন্যার পানি প্রবেশ এবং বেড়ে যাওয়ার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে বাংলাদেশকে বলছেন বিশেষজ্ঞরা খেয়াল রাখতে হবে 
এদিকে নজরদারিতে ঘাটতির কথা উল্লেখ করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এই ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে কাজ করার আহ্বান পরিকল্পনা মন্ত্রীর আমাদের এখন দরকার হচ্ছে হাওরকে নিয়ে একটা একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ প্ল্যান করা সেখানে এগ্রিকালচারের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে আমাদের সাবমার্জেবল বা যেহেতু যেরকম বাদে আমাদের থাকুক আমাদেরকে ন্যাচারাল বেস সলিউশনে যেতেই হবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশটা একটা অদ্ভুত আল্লাহর আশীর্বাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান তারা অনেকে জমির মালিকও বটে তাদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগটা স্ট্রংগার করেন কাজ আপনি করবেন আপনার অনেস্ট নলেজের মাধ্যমে হাওড়ে বন্যা মোকাবেলায় স্থায়ী সমাধানের জন্য গবেষণার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণের তাগিদ বক্তাদের এটা দূর করার দায়িত্ব আপনাদের আমাদের সকলে খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে উত্তরাঞ্চল বেড়েছে ঠান্ডার প্রকোপ সড়ক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট চালিয়ে এ বিষয়ে আরও জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল রংপুরে আজকে শীতের প্রকোপ কতটা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন আসলে আজকে যে শীতের তাপমাত্রা রংপুরে চোদ্দো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এটি কিন্তু এই বছরের প্রথম কিন্তু আমরা যেটা জেনেছি যে হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে আমরা যদি দেখাই যে আজকে যে কুয়াশা পড়ছে অর্থাৎ এটি কিন্তু প্রথম কিন্তু কুয়াশা পড়েছে এই কুয়াশা কিন্তু একদম পুরো উত্তরাঞ্চল ঢেকে গেছে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে হেডলাইট জ্বালিয়ে কিন্তু যানবাহন চলাচল করছে মহাসড়কটি এই কারণে কিন্তু আমরা যেটা জেনেছি যে সড়ক দুর্ঘটনা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে এবং যে ঠান্ডাজনিত রোগ যেটি রয়েছে শিশুদের এবং বৃদ্ধদের সেটি কিন্তু আসলে বেড়ে যাবে জানিয়েছেন সকালে তবে সব মিলে এখন পর্যন্ত যে কুয়াশা এটি কিন্তু আসলে সকাল নয়টা এবং দশটা পর্যন্ত থাকবার যে বিষয়টি এটি কিছু বলা হচ্ছে অর্থাৎ বলছেন কিছু আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে তবে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে মানুষ যারা চলাচল করছে তারা কিন্তু চলাচল করতে পারছে না গরিব মানুষ বেশি ছিন্ন আয়ের মানুষ যারা আছে তারা কষ্টে এবং ভোগান্তিত করছে উত্তরাঞ্চলে যে শীত এটি কিন্তু জেগে পড়ছে এই আসলে গত বছর কিন্তু আমরা দেখেছি নভেম্বরে কিন্তু শীতে এসছিলেন এখন কিন্তু ডিসেম্বরে এসছে এই ডিসেম্বর থেকে কিন্তু আসলে শীত পড়া শুরু করছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত কিন্তু আসলে চলবে এই শীতের যে ডাপরটি এই কারণে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা রিস্কে এবং খেটে খাওয়া মানুষ তারা কিন্তু সকালে ঘর থেকে বের হতে পারছে আমি একটু আগে কিন্তু কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলছি তারা বলছেন যে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছেন না হঠাৎ করে কুয়াশা পড়ার কারণে কোথাও কাজে যাবে সেই কাজের সন্ধানে সেটিও কিন্তু যেতে পারছে না তবে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত যে কুয়াশা এটি কিন্তু আসলে আরো সাত আট দিন থাকবে বলে আবহাওয়া বিষয় পক্ষ থেকে কিন্তু বলছেন নজরুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন উত্তরাঞ্চল থেকে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবির জন্য দুই কোটি পঁচাত্তর লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনবে সরকার বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয় একশো চুরাশি থেকে একশো ছিয়াশি টাকা দরে তেল কিনতে মোট খরচ হবে পাঁচশো দশ কোটি টাকা অর্থমন্ত্রী আহম্মদ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বুধবার এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভা শেষে এইসব তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান তিনি জানান টিসিবির জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে তিনটি লটে সয়াবিন তেল কেনার অনুমোদন দেয়া হয় প্রথম লটে এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন সরবরাহ করবে সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড দ্বিতীয় লটে পঞ্চান্ন লাখ লিটার সরবরাহ করা হবে সুমসিং এডিবল অয়েল এছাড়া তৃতীয় লটে তেল সরবরাহ করবে সুপার পাওয়ার রিফাইনারি লিমিটেড এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা থেকে সার আমদানির প্রস্তাবও অনুমোদন দেয়া হয়েছে সুপারিশকৃত দরদাতা হচ্ছে এবং পরের যেটি লাস্ট ওয়ান এক কোটি দশ লক্ষ লিটার সয়াবিন তেল প্রতি লিটার একশো পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ মোট ক্রয় মূল্য দুইশো চার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুপারিশকৃত দরদাতা সুপার অয়েল রিফাইনারি ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিসেম্বরের পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করছে টিসিবি এবার চিনি এবং মসুর ডালের দাম কেজিতে পাঁচ টাকা বাড়িয়েছে সংস্থাটি বুধবার রাজধানীর মহাখালীতে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ 
তিনি জানেন আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয়ের পাশাপাশি ভর্তুকি কমাতে পণ্য দুটির দাম বাড়ানো হয়েছে টিসিবির পণ্য কিনতে সকাল থেকে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ এ সময় মহাকালীতে উদ্বোধন করা হয় ডিসেম্বরের পণ্য বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধনের পরই সয়াবিন তেল চিনি ও মসুর ডাল কিনতে বাড়তে থাকে ক্রেতাদের ভিড় আজ থেকে কেজিতে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে চিনি ষাট টাকা এবং মসুর ডাল সত্তর টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে তবে ভোজ্য তেলের দাম অপরিবর্তিত রেখে প্রতি লিটার বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় টিসিবির এই কার্যক্রমে চাল ও আটা যোগ করার দাবি স্বল্প আয়ের মানুষের আরও চিন্তা যদি আবার বাড়ে তাহলে তো আর নেওয়ার দরকার নাই কারণ দোকান থেকে কষ্ট হইলে নেওয়া লাগবে আটার দাম অনেক বেশি আটার থাকলে আরও সুবিধা হইতো ছয়জন সাতজন মানুষ দুই কেজি তেল দেয় তাতে তো হয় না আরও দুই কেজি বাড়া থেকে কিনতে হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ জানান টিসিবির পণ্য বিক্রির জন্য বছরে সরকারের প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় এতে ভর্তুকি দিতে হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি এই ভর্তুকি যাতে আর না বাড়ে তাই ডাল ও চিনির দাম বাড়ানো হয়েছে তবে আসছে রমজান পর্যন্ত পণ্যের দাম আর বাড়ানো হবে না বলেও জানান তিনি সেই ভর্তুকি যাতে আরও বেশি না হয়ে যায় সেই জন্য আমরা খুবই সামান্য পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা সমন্বয় করেছি যদি বিশ্ববাজারে দাম কমে আসে এটা কমিয়ে দেওয়া হবে এই যে মূল্য নির্ধারণ হয়েছে ডিসেম্বর মাসে এটাই আমাদের রমজান পর্যন্ত চলবে তারপরে বিশ্ববাজারে দাম পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামীতে টিসিবির পণ্যে চাল আটা যোগ করার পরিকল্পনা আছে বলেও জানান তিনি এছাড়া রমজানে চিনি ডাল ও তেলের সাথে ছোলা এবং খেজুরও বিক্রি হবে আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ওএমএস এর কার্যক্রমের আওতায় পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা পাচ্ছেন যশোরের নিম্ন আয়ের মানুষ যা চাহিদার তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ডিলারদের দাবি বরাদ্দ কম থাকায় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারছে না তারা ভোররাত থেকে ঠান্ডা উপেক্ষা করে যশোরের ঘুপ সেন্ট্রাল রোডের ও এম এস এর ডিলারের দোকানের সামনে ভিড় নিম্নয়ের মানুষের ডিলার পয়েন্টে তিনশো চোদ্দ জন কার্ডধারী পাচ্ছেন পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা তবে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেককে ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে প্রত্যেক দিন সাতশো পঁচাশি কেজি করে চাল ও সমপরিমাণ আটা বরাদ্দ থাকলেও চাহিদা অনুযায়ী কম বলছে ডিলাররা প্রতিদিন সব লোকে দিতে পারি তা না অনেক সময় সাড়ে তিনশো চারশো পাঁচশো লোক চলে আসে তখন তাদেরকে আমরা বলি আপনারা আগামী খোলার ডেটে আপনারা আসলে আপনাকে আগে দিয়ে দেবো আপনার আগামী দিন খোলা নির্ধারিত ডেটে খোলার ডেটে আপনারা চলে আসবেন ওনারা আসলে তাদের আমরা দিয়ে দিই কিন্তু আমাদের বরাদ্দ বরাদ্দ মানুষের তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল সবাইকে কার্যক্রমের আওতায় আনতে দশ কেজির পরিবর্তে পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা দেওয়া হচ্ছে বলছে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক একটা পয়েন্টে তিনশো চোদ্দ জন করে ভোক্তা পায় তা আমরা যদি একই ব্যক্তিকে চাউল ওটা দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে একশো সাতান্ন জন পায় এই অধিক সংখ্যক লোককে সহায়তাটা দেওয়ার জন্য আমরা যাকে চাউল দিই তাকে আটা দিই না এবং তাদেরকে বলেই এটা করা হয় যে আপনারা যে কোনো একটা নেন সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক লোককে আমরা সাপোর্টটা দিতে পারি অঞ্চলভিত্তিক সমন্বয় করলে চাহিদা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব বলছে জনপ্রতিনিধিরা একটা পরিবারের চার পাঁচ দিন বা সাত দিন কিন্তু হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে প্রতিদিন একজন নেই এই জায়গাটাকে আমাদের ঠিক করতে হলে আমাদেরকে অঞ্চল ভিত্তিকভাবে দিতে হবে জেলায় চোদ্দটি পয়েন্টে চলছে ও এম এস এর কার্যক্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কম্বল বিতরণের সময় পদদলিত হয়ে এক শিশু সহ তিনজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে সাতজন বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আসানসোলে এই ঘটনা ঘটে কম্বল বিতরণের একটি আয়োজনে সেখানে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই শুরু হয় হুড়োহুড়ি ঘটে হতাহতের ঘটনা হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় যদিও ওই আয়োজনের কোনো অনুমতি ছিল না বলে জানান পুলিশ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সংসদ সদস্য পদ বাতিলের ঘোষণার আবেদনের শুনানি বিশ ডিসেম্বর বুধবার এই রায় দিয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ইমরান খান সংসদ সদস্য নির্বাচনের সময় মনোনয়নপত্রে তার মেয়ের বিষয়ে 
তথ্য গোপন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে আবেদনে ডনজানায় পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফ পিটিআই এর প্রধান ইমরানের সংসদ সদস্যপদ বাতিল চেয়ে আদালতে আবেদন করেন সাজিদ মাহমুদ নামের এক ব্যক্তি এর আগে 9 ডিসেম্বর ইমরান ও নির্বাচন কমিশনকে ওই আবেদনের বিষয়ে নোটিস পাঠানো হয় ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশী বহনকারী নৌকা ডুবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে 43 জনকে বুধবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে অভিযানের নামে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের উদ্ধারকারী দল তবে কতজন মারা গেছে সে বিষয়ে সরকারি কোনো সংস্থার বিবৃতি পাওয়া যায়নি মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে গত সপ্তাহ থেকে যুক্তরাজ্যে শুরু হয় তুশারপাত তীব্র ঠান্ডায় দুদিনে 5 শতাধিক অভিবাসন প্রত্যাশী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছায় বিবিসি জানায় এবছর ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে নামা অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা অন্তত 45 হাজার তাদের বেশিরভাগ আফগানিস্তান বা ইরান থেকে ইউরোপ হয়ে যুক্তরাজ্যে আসেন চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিনে শুরুটা ছিল দারুণ মাঝে চেতেশ্বর পূজারা এবং শ্রেয়াস আইয়ার জুটি চাপে ফেলে টাইগার বোলারদের সেই সাথে ক্যাচ মিসও বাড়ায় হতাশা তবে শেষ বিকেলে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফিরেছে বাংলাদেশ দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ 6 উইকেটে 278 রান তিন উইকেট নিয়েছেন তাজুল ইসলাম দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে সোহানের এমন মিস জীবন পেলেন পূজারা শ্রেয়াস আইয়ারেরও ক্যাচ ছেড়েছেন উইকেটের পেছনে দিনের একেবারে শেষ দিকে ইবাদত আরও একটা সহজ ক্যাচ ছেড়েছেন আইয়ারেল ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে দিন শেষে ভারতের রানে সেটাই স্পষ্ট পূজারা আইয়ার পার্টনারশিপ একশো উনপঞ্চাশ রানের গুরুত্বপূর্ণ টস জিতে ওপেনার কে এল রাহুল ও শুভমান গিলের শুরুটা মন্দ হয়নি ব্রেক থ্রুর জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে চোদ্দতম ওভার পর্যন্ত তাইজুলের পর উইকেট শিকারে এবাদত অধিনায়ক রাহুলকে ফিরিয়েছেন ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি পাওয়া ভিরাট কোহলিকে নিয়ে ভয় ছিল তবে তাইজুলের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে তাকেও ফেরানো গেছে দলীয় পঞ্চাশ রানের আগে প্রথম সেশনটা স্বপ্নের মতো পান্থকে সাথে নিয়ে হাল ধরেন পূজারা পূজারার টেস্ট মেজাজে খেললেও ওয়ানডে স্টাইলে রান তুলেছেন উইকেট কিপার ব্যাটার পান্ত তাতে প্রথম সেশন শেষে স্কোরবোর্ডে তিন উইকেটে তিরে আসি দ্বিতীয় সেশনটা ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর পান্থকে ছেচল্লিশ রানে থামানো গেলেও দুইটা ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন পূজারা ও আইয়ার তৃতীয় সেশনে বাংলাদেশকে শাসন করেছেন দু ব্যাটার দুজনে ফিফটি তুলে নিয়েছেন শেষ বিকেলে ভাগ্যকেও সাথে পাননি এবাদত স্ট্যাম্পে বল লাগলেও বেল না পড়ায় আরও একটা জীবন পেয়েছেন শ্রেয়াস আইয়ার হতাশা কিছুটা কেটেছে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় থাকা পূজারাকে নব্বই রানে তাইজুল থামালে আর দিনের শেষ বলে আক্সার প্যাটেলকে ফিরিয়ে শুরুর মতো শেষটাও নিজেদের করে নেন টাইগার বোলাররা টেস্ট ক্রিকেটটা এমন ছোট্ট ভুলের চড়া মূল্য দিতে হয় আর বাংলাদেশ তো একের পর এক ভুল করেছে ক্যাচ মিস করেছে সঠিক সময়ে রিভিউ নেয়নি আর তাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে ভারতকে দ্রুত অল আউট করা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোরাম চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের উইকেট নিয়ে ধোয়াশায় তাইজুল ইসলাম সামনের দিনগুলোতে কেমন আচরণ করবে সেটা নিশ্চিত নয় এই টাইগার স্পিনার প্রথম দিন শেষে ক্যাচ মিস তার রিভিউ না নেয়ার আক্ষেপ তাইজুলের অন্যদিকে প্রথম ইনিংসে সাড়ে তিনশো রান করতে পারলে চ্যালেঞ্জিং হবে মনে করেন ভারতীয় ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা টেস্টের আগে সবচেয়ে আলোচনায় ছিল চট্টগ্রামের উইকেট ব্যাটিং সর্বখ্যাত এই উইকেটে যারা আগে ব্যাট করবে তারা এগিয়ে থাকবে তবে ম্যাচ শুরু হতে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি একের পর এক উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছে ভারত আর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে বাংলাদেশ দিন শেষে ছয় উইকেট নিয়ে ভালো অবস্থানেই থাকছে বাংলাদেশ তবে তাইজুলের আক্ষেপ থাকছে ক্যাচ মিস আর সঠিক সময় রিভিউ নিতে না পারার ক্যাশমিস তো এটা গেমের একটা পার্ট আর কি তো কেউ চায় না যে আমি ইচ্ছে করে ক্যাশমিস করি তারপরেও যদি আমরা এটা যদি আমরা মানে আমাদের মধ্যে রাখতে পারতাম বা মিস্টেক যদি না হইতো হয়তো বা আমরা আরও ভালো পজিশনে থাকতাম যেমনটা মনে করা হয়েছিল তেমনটা সহজ নয় চট্টগ্রামের উইকেট তাই তো পূজারার আশা তিনশো রান করলেই যথেষ্ট হবে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জে ফেলতে 
It's not an easy pitch to bat on. Jamunta bhava hoye chilo wicket tamon nai. Shuru theke dekhe chhi batsman der cost hoche ran tulte. A wicket shomer shete aru kothin hobe. Amra tinsho ponchas ran korte palle challenging hobe. You know we we have chance of winning this game. Ditiyo diner prathom session e banana shir lokho jamon druto Bharat ke all out kora. Tamoni Bharat chai be score bode joto shompab tato beshi ran tola. Original decision is Majarul Islam, Independent News, Chotogram. Avatar is not sequel Avatar The Way of Water. For Chalok James Cameron is Shara Jagano Boygani called Pokahini Pitik Cinematini, Mr. Potikria Janiats and Shamal Chokra. On a monocot cinity, I guess shop record hanging not on it has to be hot a jatse. Chokrobar Bangladesh show who be sure to remove the patse a cinematic. এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক টুইটার এবং ইউটিউবে